ちょっと、来週の木曜日から一週間くらい出張が決まりそうなんだけど、今さっき打診されて、まだ返事は保留にしてる。一週間出張行ってきても大丈夫かな出張一週間長いな。まあ、でもなんとかなるか。その出張って行けば給料上がる感じ給料が上がるっていうより、給料出勤も入るから。特別手当みたいなのが出るかなそれよりも私のキャリアアップにもつながるし、女子としては私に出張行かせて、役職を上げる足掛かりにしたいみたいで。役職上がるってことは給料上がるじゃん。それは俺らの生活的にもいいことだし、絶対行ってこいよ。でもほら、翔太は家事が苦手でしょ一週間も私がいないのが心配で。大丈夫だって、その辺は俺が何とかするから。そうそれなら上司に出張行くって答えてくるわね。妹に来てもらうから。え、妹まやちゃんまやなら家事もしてくれるし、身内だから問題ないだろちょうど今暇してるらしいから、一週間くらいこっちに来たって問題ないだろちょっと待って、それはどうかな一週間よまやちゃんだってそんなに長くこっちに来てほしいなんて迷惑だと思うわ。しかも来週だし。大丈夫だって。今連絡したらすぐ返信来たから。オッケーってさ、あいつふっからなんだよ。一週間よあそうだ。料理なら一週間分作り置きしておくし、洗濯だって洗濯機使えば大丈夫だし、これを受けに翔太も家事できるようになりましょう。ね洗濯機の使い方は実家のと違うからわからん。電源入れて洗濯乾燥モードのボタンを押すだけよ。うちの洗濯機洗剤とか自動投入だから、ボタンを押すだけで全部やってくれるし。いやいや、乾燥機使っちゃダメなやつとかあるじゃん。めったにないわ。あなたのシャツは一週間分あるし、私が帰ってからクリーニング持って行くから大丈夫だし。掃除だってロボット掃除機あるからスイッチ押すだけだし。細かいところは私も出張に行く前と書いてからやるから。どんな気にすんなって。前が来てくれれば全部解決だろいや、そうじゃなくて。てか、私たちの家だし、私たちの生活なんだから、人に頼るんじゃなくて、自分たちで何とかしましょう。俺だって仕事あるし、家事する時間ないから。私は仕事しながら全部してるけどね。それはお前が家で仕事してるからだろとにかく家にあるのは誰でも使える家電だし、よっぽどじゃない限り一週間生活できるんだから、まやちゃんに頼らないようにしましょう。前だってもうこっちに来る気満々だし、せっかく来てくれるって言うんだから別にいいだろあのね、もうはっきり言うけど、正直まやちゃんに来てほしくないの。なんであなたが私の知らない間に、まやちゃんを家に招いていたり、私が一泊の出張の度に、まやちゃんに家事をしてもらうって名目で、家にあげて、その度に私の部屋から物がなくなるって話したでしょそれは前だって姉ができて嬉しいんだって。姉妹っていろいろシェアするもんなんだろ借りてるだけなんだし、そこまで目くじら立てることかよ。借りてるだけ一度戻ってきた試しがないんだけど。別に一年以上返してないわけじゃないし、いいじゃんそのうち返してくるって。ていうか、姉なんだからその辺もっと寛容になれよ。そもそもまやちゃんだって、家事が得意なわけじゃないでしょいつもまやちゃんが来た時の方が家の中めちゃくちゃなのよ。まやは片付けようとする時にお前がタイミング悪く帰ってきて、お前がやり始めちゃうから、まやができないだけだろとにかく、まやちゃんが来ることには反対です。料理も洗濯も掃除も一週間私がいなくても大丈夫なようにするから、まやちゃんには断りの連絡をして。お姉さん出張行ってきたらいいですよ。私がちゃんとお家のことしといてあげるんで。まやちゃん、こんにちは。ごめんね、翔太がまやちゃんに家事をお願いするラインしたと思うんだけど。私たちの家のことだし、こちらで何とかするからなかったことにしてくれるかな。気にしないでください。お兄ちゃんの家は私の家も同然なんで。いや、私と翔太の家です。来週の木曜日からですよね。バッチリ予定開けといたんで、一週間お邪魔します。ほんと大丈夫なのよ。遠慮しないでください。遠慮じゃなくて。そうだ、そっち行ってる間、お姉さんの部屋使わせてもらいますね。
え、私の部屋お兄ちゃんと仲良しだけど、さすがに部屋別々がいいし、お姉さんの部屋借りてお泊まりさせてもらいます。あと、なるべく荷物少なめで行きたいんで、お姉さんの洋服とかパジャマ借りますね。化粧水とか乳液もお姉さんのお高いやつ使えるとかラッキーちょっと待って、前にも言ったけど、私の不在時に部屋に入らないでほしいんだけどな。でも一週間もお泊まりするんですよ。ちゃんと生活したいから、お姉さんの部屋一つ貸してもらうくらいしないと。だから来なくて大丈夫なのよ。私普段安い化粧水使ってるから、お姉さんの高い化粧水とか、どれだけ肌が変わるのか楽しみ。私許可してないんだけど。お兄ちゃんオッケーって言ってますよ。ていうかお兄ちゃんって壊滅的に家事できないっていうか、やらないじゃないですか。どんなに簡単なことでもやらないんだから、私が言った方が良くないですか行こうと家の中はめちゃくちゃですよ。まやちゃんが来てもいつもめちゃくちゃじゃない。それ以上にめちゃくちゃになっちゃいますよ。なんだったら家にいられないってなって、近くのネカフェとかに泊まったりして。そしたらいらないお金たくさん使うことになりますね。お姉さんは出張があるんだし、ここは観念して私に任せてくださいよ。うん、わかったわ。それじゃあ私と約束してほしいの。約束私が不在時の時に私の部屋に入らないこと。勝手に私のものを使ったり持って行ったりしないこと。えー、着替えとか化粧水は自分のを持ってきてちょうだい。そもそも私とあなたじゃサイズが違うでしょ大丈夫ですよ。私最近ダイエット始めたんで、お姉さんのでも入ります。洋服を伸ばしてピチピチで着るのは入るとは言わないのよ。それからゴミ出しは必ずすること。使った食器はその日のうちに洗って片付けること。私が出て行く時より汚れた状態にしないこと。なんか注文多くない嫌なら来なくて大丈夫です。それだけするんだからお小遣い欲しいくらいだわ。私が帰った時に家が綺麗だったらもちろん渡すわ。一週間家にいる間の食費だって私が出す。でも、約束を一つでも破ったら一銭も出さないし、何か問題があればマヤちゃんに請求するからね。なんか怖いんですけど、そんなにピリピリしてたらお兄ちゃんに嫌われて離婚されちゃいますよ。とにかく約束は守って。いいわね。はーい。お姉さんは何も気にせず出張行ってらっしゃい。あ、帰ってきた日は豪勢に落としても撮りましょうね。翔太、今どこにいるの買い物来てるけど何どうしたどうしたじゃないわよ。今すぐ家に帰ってきて。今いいところなんだよ。いいところ買い物なのにいいところって何なんていうかタイムセール的なまさかとは思うけど、家にまやちゃん一人残してパチンコ行ってるんじゃないでしょうね。パチンコっていうか、ちょっと息抜きだよ、これは。っていうか今日、平日よね。仕事は朝起きられなくてさ、休んだ。何考えてるの仕方ないだろお前がいなかったんだから。誰も俺のことを起こしてくれないしさ。待って、私一週間いなかったのよ。毎日寝坊したの平日は基本毎日前も朝は弱いし、これはもう遺伝なんだよな。嘘でしょっていうか家に帰ってこいってことは、出張から帰ってきたのかまだ昼なのに帰ってくるなんて早かったんだな。そんなことよりこの状況を説明して。説明どうして使い終わった食器がシンクに溜まっているの食器棚見たらほとんど食器使い切ってるじゃない。この一週間使ってはシンクに溜めたりテーブルに出しっぱなしにして、次から次へと棚から新しい食器出して使ってたんでしょ片付けないで。洗い物は手が荒れるんだって。だから求めてやるんだよ。洗濯物も結局洗濯機にぎゅうぎゅうに詰め込まれてるし、これじゃあ洗濯機回すこともできないわよ。ほら、天気悪かったから干せなかったんだよ。乾燥機あるのにっていうか少なくても。今日はこんなに晴れてるのにマヤが求めてやろうと思ったんだろマヤに家事頼んだんだから、マヤのペースでやらせりゃいいじゃん。掃除機も一回もかけてないよね。ロボット掃除機すら起動してないってどういうこと髪の毛とかホコリがすごく気になるレベルで落ちてるんだけど、スイッチがわからなかったんだって。
。こんなにわかりやすくスイッチはここって矢印付きのマステを貼ってあるのにひらめつけはまやちゃん。私の部屋にいるんだけどどういうことどういうことって。俺と前は仲良し兄弟って言ってもさすがにいい年した大人の男女だし別々の部屋で生活するのは当然だろこれが弟とかだったら俺の部屋に泊めてたけどさ私まやちゃんと約束した話したよね仕方ないじゃん姉妹なんだからこれぐらいいいだろこれくらい私の部屋に勝手に入られて私のものをわがまの顔で使われて挙句なんかまやちゃんのものまで増えてるのがこれくらいああ、それなんだけど、まや、これから家で一緒に暮らすことになったから。え、何言ってるのなんか、まやの働いていたところがブラック企業だったらしくて、潰れたとかなんとかで行く場所ないから一緒に住みたいって、オッケーしといた。私、何の相談もなく。なんだよ、別にいいだろ家族なんだし。妹と同居くらい別にいいだろてか、同居が嫌なら、お前が出て行けばいいじゃん。本当に出て行っていいのね。当たり前だろわかった。もうあなたとまやちゃんと顔も合わせたくないから出ていくわ。とうとうで頭冷やしてこーい<音声>どういうことだ、りょうこお前の弟がなんで家に来るんだよ<音声>私がいないと工事できないでしょあなたの妹の代わりに私の弟を呼んだだけ。え、まやの代わりだって、まやちゃん、実家に帰っていないでしょ私も家を出ちゃって、家事する人がいないし、家の中ただでさえ大変だったのに、さらにめちゃくちゃになっちゃうのは目に見えてたから、親切心で弟を発見しただけよ。なんで浩平くんなんだよ浩平、家事代行サービスで働いてるから、家事得意だし、朝早く起きるのも得意だし、翔太のためになると思って、俺のためなんで血のつながりもない家族でもない奴、家に入れなきゃいけないんだよ。気を使うし迷惑だ。私もまやちゃんとは血のつながりもないし、気を使うし、正直迷惑だったわ。え、それは、あ、でも、女と男は違うだろ。何も違わないわ。大丈夫、まやちゃんと違って公平は綺麗好きだし、何事も後回ししない性格だから、今公平から LINE 来たけど。家の中本当にひどいレベルだったみたいね。腕が鳴るって楽しそうだわ。今すぐ連れて帰ってくれ。まあ、めんを最低でも一週間は公平に家事をお願いしてるんだから。ま、部屋は翔太と同じところで寝泊まりするでいいわよね。弟だもんね。弟なら同じ部屋でもいいって言ってたもんね。家に決まってるだろそれから公平家事をしに行っただけだから、エプロンしか持って行ってないでしょもちろんお兄さんなんだから貸してくれるわよね。ざけんな俺のものだぞなんで家の弟に貸さなきゃいけないんだよ非常識だそもそも人の家に来るのに荷物持ってこないとかふざけてるだろまやちゃんは私のものを勝手に借りて返さないし、いつも手ぶらで来ていたじゃないそっか、まやちゃんも非常識ってふざけてるってことね。だからそれとこれとは話が違う何が違うの同じことしてるだけよ。私の許可も得ずに妹を家に入れて、私のものを勝手に使わせて、私の部屋にも勝手に入らせて、家の中を好き勝手使われてきたけど何が違うのああ、まゆちゃんと違って弟はしっかり家事もするし、迷惑をかけないからその点は違うわね。わかった、俺が悪かった。まゆはもう家に呼ばないから、だから頼むよ、公平君を連れて帰ってくれ。言ったよね。最低でも一週間は公平が家事してくれるって。言っておくけど、彼は今回の件すっごくノリノリだから。迷惑かけないし、安心してね。ちょっと待てよ、りょうこ。<笑>他人と一緒に暮らすなんてできないって<笑>りょうこさん、お願いします。戻ってきてください。これからは心を入れ替えて、もうマヤを家に入れたりしないし、俺とりょうこの二人だけで生活していきますから、どうか許してください。まやちゃんと違って、家事も完璧、毎晩しっかり起こしてくれる公平の何が不満だったの私が家にいるのと大差なかったでしょなんだったら家事代行サービスのプロだから、私なんかより快適だったんじゃない気を使うし、俺のものをどんどん使われるっていうストレスが半端ない。翔太うち弁慶だもんね。たとえ年下でも公平には気を使ったでしょうね。りょうこの気持ちが今ならわかる。音に反省してるから帰ってきて
。わかった。それじゃあこれから帰るね。離婚届持って。え離婚届なんで離婚私の気持ちがわかったなら、私が離婚したいって気持ちもわかるよね。もう、マヤは家にいれないから。最大の要因はそこじゃないわよ。私の話を一切聞かなかったこと。問題はあなた自身なの。翔太と今後一緒に過ごしていくことも、ましてや子供を作ることも不安だから、離婚するのよ。そんな今からお父さんとお母さん、まやちゃんとそっちに行くわね。なんで俺の親はで離婚だし、原因はあなたとまやちゃんだもの。ちなみにお父さんたちにはきちんと説明してご理解いただいてるわ。この一週間、まやちゃんが実家に帰っていたのは、お父さんたちに説教されるためよ。嘘だろそもそも、まやちゃんがブラック企業に勤めていて、そこが潰れたなんて嘘。彼女の遅刻癖が原因でクビになったの。その点、家に転がり込めば、衣食住は確保できたから、同居なんて考えになったのよ。これからは私抜きで、兄弟仲良く暮らしてちょうだい。待ってくれ、離婚は嫌だそもそもこのマンションだって両子いないと家賃払えないし、頼むよ離婚は考え直してくれ前だって、両子のことをお姉ちゃんだって思って甘えていただけで、きっと反省してるから私のものを勝手に借りたまま返してこないのも甘えていただけきっとそうだってお姉ちゃん欲しいってずっと言ってたしそっか。私の引き出しあさってお金をポケットに突っ込んで私のアクセサリーをフリマアプリで売ってたのも全部甘えてただけか。え服とか化粧品借りてただけじゃないのか私出張に行く前に約束は守られるか確認したくて自分の部屋にカメラ設置しておいたの。全部映ってるしフリマアプリも確認したから間違いないわ。彼女自身も認めたしね。マジかよ。あと10分くらいでそっちに着くから、印鑑の用意しておいてね。そのまま公平がこの1週間家事しながらまとめてくれた。私の荷物と、私が買った家電を持って出ていくから、あとはご自由にどうぞ。待ってくれ、良子。話せばわかる。だから話し合いましょう。離婚を前提にね。翔太とはその場で離婚して、私は荷物を持って弟と家から出ていきました。まやちゃんには勝手に使われたものや売られたもの、そして被害額をリスト化してその分の金額を請求。まやちゃんは何とか仕事を探し出して就職したそうです。義両親は二人と縁を切る宣言をして、現在兄弟仲睦まじく安アパートで暮らしているそうですが、家事もできない、朝も起きれない二人は、あっという間に仕事をクビになり、バイトを掛け持ちして何とか食いつないでいるとか、最近では、お部屋が問題視されて、アパートからも追い出される寸前なんだとか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は、高評価ボタンを。それ以外の方は、下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいねそれでは次の動画でお会いしましょう緑のネタ帳でした